。这是二零一六年一对俄罗斯情侣攀登一座中国烂尾大厦的视频，因为这个视频，一座大厦火了。眼前这个建筑绝对是全中国，甚至是全世界最有名的烂尾楼了，因为它是世界第一高的烂尾楼，它就是高银金融幺幺七大厦。它的结构高度是五百九十六点五米，比上海中心大厦还高将近二十米。因为一共有一百一十七层，故被称为幺幺七大厦。虽然烂尾了，但依然壮观。它的故事呢，我们一会儿聊。让我们先感受一下这个大厦的壮观。一直听说天津有一个世界最高烂尾楼，那这个超过十年的项目现在依然在停工状态。既然它离北京这么近，我们决定一定要去看看。嗯、来的时候还下着雨，我们本以为能拍到云雾缭绕的幺幺七大厦。谁知道中午就晴空万里了。我们来之前就知道，这里因为总有人非法闯入，已经加强了管理，所以早早的就放弃了进入大楼的想法。能看看这座大楼有多壮观，这一趟也走得值得。毕竟我们还有无人机。这里已经烂尾八年时间。大厦周围已经被各种废弃工程和荒草包围，但和我们过去去过的其他烂尾项目不同，这里依然有很多管理人员在附近活动，看起来并不像一个完全废弃的状态。在和附近的本地人聊天中，我们得知，这其实断断续续一直有复工和再次停工，或许这里很快又能听到复工的消息。在这八年期间，国家颁布了摩天大楼的限高令，不得再建设超过五百米的高楼建筑。再加上现在房地产市场变天，而幺幺七大厦的命运呢，也就随着天津以后的发展而变化了。二零零七年，香港商人潘苏通在天津一口气拿下了五宗地块，计划在这里建一个包括全国第一高楼。豪宅和马球场在内的新京津高银天下项目，这个项目原计划总投资包括高银大厦在内一共七百亿人民币。二零一三年六月，又推出主打马球文化的富国高银小区，共推出三十三栋独栋别墅、十一栋联排别墅以及十二栋高层公寓，共计七百套，当年售价高达四万元每平方米，该价格直逼天津核心区域南开区豪宅房价。在二零一五年，幺幺七大厦即将封顶之时，高银集团表示，为这个项目已经投入了四百亿元，顶着中国第一高楼的名号，幺幺七大厦这个项目噱头十足，让高银地产的股票价格在二零一五年短短两个月之内，从五点八四港元飙升到二十七点八六港元。潘苏通凭着这番操作，以一百二十二亿美元的身家，一跃成为二零一六年福布斯香港富豪榜第六名。但好景不长，光靠讲故事撑不起这么高的楼和市值。
幺幺七大厦的销售其实并不好，十几万平方的体量，当时只卖出去了区区几千平方。二零一五年五月二十一日，高鹰地产和高鹰金融这两家上市公司的股价分别闪崩了百分之四十三和百分之四十一，一天就蒸发了一千二百多亿港元。靠高杠杆发展起来的高银地产从此一蹶不振，而现在呢，除了马球俱乐部还在断断续续运营中，其他这里所有的地产项目基本都是一个烂尾的状态幺幺七大厦在这几年出名，还在于很多人把这里当成了冒险圣地。二零一六年，两个俄罗斯情侣徒手爬上了这里的最高点，成功让这里成为知名景点。国内也有不少网红和跑酷爱好者来这里打卡玩耍。但现在，这里主要功能就是为周边的群众测试空气质量和导航方向。如果天气晴朗，整个天津市几乎都能看到这个地标。看完幺幺七大厦后呢，我们无意间逛了附近的一个方向项目，叫左岸花园。我之前从来没见过这样的建筑格局，从外面看就是那种法国街区风格的房子，但人家法国的房子是开放式的，而且都有底商，方便居民生活购物。这里的小区还是封闭式的，房子内部都是双拼大平层。这种别墅风格确实头一次见，大概法国人来了也会觉得新鲜。当然，这个小区也烂尾了，只有一小部分人在居住。大概也是因为幺幺七项目的建设，现在也变成了烂尾一半的尴尬楼盘和众多国内的烂尾项目一样，这个高银金融地块游走于资本和金融游戏的富商们，在出现了各种资产意外后，让这个项目停留在了二零一六年。如此大规模的项目，怎么看都不可能一直烂尾下去。它虽然不在天津的市中心，但确实影响了天津的市容形象。也有传闻很快会重新开工，但这个已经在这里矗立八年的项目，确实代表了一个时代。关于潘苏通的传奇经历啊，其实和众多富商的一样精彩。大家如果有兴趣，可以在网上找一找，我在这里就不去展开了。以前我在北京的办公室里坐了十几年，在过去的十年间，这个国家的各种精彩只存在于网络的奇闻异事和上下班地铁里的烦恼，而我在从事自媒体的这些日子里，看见了经济大发展的十年中，整个国家在地产项目上的疯狂大跃进。人们有钱了以后，盲目攀比、炫耀，不顾一切的消费。这个大楼大概就是那个年代资本最疯狂的代表。在那个经济迅速上升、财富爆炸的年代，摩天大楼代表了富有阶层膨胀的财富欲望，以及普通人对城市奇观的渴望。每个经过这种时代的国家，都毫无例外地产生了大量的建筑奇观。而这个楼的烂尾，也标志着这个时代在中国的结束。即使这个世界之最的烂尾项目完工并投入使用，它也不再是那个当初大家关注的焦点了。那些并不能真正让人们拥有幸福感的华丽外衣，终究只是一个装饰品，在你我的眼前掠过，然后淡忘。